Vi har hele tal. Integers. Vi har tegn. Charles. Her CH initialiseret til cifre 3, svarende til hele tallet 51. Vi har enumeration typer her weekday. Type defineret på denne måde med en enumeration konstant, for eksempel Monday. Vi kan give et type et nyt navn. Så en num weekday får nu navnet, det simplere navn, weekday. Vi har ikke boolean direkte i anti c, så derfor bruger vi int i stedet for med konventionen, at 0 betyder false, og 1 eller alt, alt, alt andet end 0 betyder true. Vi har floating point typer, double og float. Vi har datastruktur, altså sammensatte data, sammensatte datatyper, ikke mindst arrays, her med elementtypen dobbelt. Alle elementer er typen dobbelt. Indekstypen er altid helt tal i C, og den kører fra 0 til table size minus 1, hvor table size jo er en symbolsk konstant. Dette array er af dimension 1, men vi kan også have arrays i C, som har mere end en dimension. Arrays tilgås ved hjælp af subscripting. Vi har brug af subscripting operatoren. En anden vigtig datastruktur i C er structs. Også kaldet en record i andre programmeringsprog. En struct består af felter, og felterne er typisk af forskellige typer. Vi taler også om members i stedet for felter. Felter i en struct tilgås ved hjælp af dot-notation, også kaldet direkte komponentselektion eller indirekte komponentselektion, i det tilfælde, at udgangspunktet er en pointer til en struct. Her har vi en pointer til en date, pd, kan pege på en date, og den er initialiseret til en bestemt pointer ved brug af adresseoperatoren. Det modsatte af adresseoperatoren er dereferencing-operatoren, eller også kaldet indirection-operatoren, som følger pointeren og giver os den værdi, som pointeren peger på. I se kan der være implicit typekonvertering, Heltallet i konverteres implicit til typen af WD, som jo er en enumeration-type, eller vi kan have eksplicit typekonvertering ved brug af en typecast, eller blot en cast. Vi har også unions i, i C. I en union er felterne placeret oven i hinanden, hvorimod felterne i en struct er placeret ved siden af hinanden konsekvativt. 